修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。娄玉白参加完白月光洗尘宴的第二天，才知道我出了车祸。一听到我没受什么伤，他转头就叫了一个兄弟去医院里照顾我。你看着点，梦瑶，我陪妍妍几天，可他不知道我失忆了。睁开眼睛，第一眼看见寻忆。我说：“老公，我头好痛。”我出车祸那天，娄玉白在给他的青梅接风洗尘。第一个电话打过去的时候，我还能模模糊糊听到对面传来嘈杂的音乐。玉，我艰难的吐出来一个字，却被对面娇滴滴的女声打断：“玉白哥，快点，快点，到你了。”我听见娄玉白答了声好，电话就被挂断了。我不死心的又打了一个电话过去，这次甚至都没有接通，直接被挂断。我趴在滚烫的马路上，脸庞有液体源源不断的滑落，也不知道是血还是汗，脑袋疼得快要裂开，心似乎麻木到快要不能跳动。我昏了过去，等全身干爽的醒过来，我看着白色的天花板，有些发懵，鼻尖忽然传来一阵清香。我僵硬地转了转脖子，看见床边侧坐着一个穿蓝衬衫的男人，他的侧脸线条骨感却不锋利，鼻梁高挺，淡薄的唇紧抿着，手里举着一个比我脸还大的苹果，正在削皮。斑驳的红色果皮长长一串，都垂到了他的左膝上，却还是没有断。我看着他小心翼翼地削完。一个完整的苹果呈现在他手上，他右手大拇指和中指捏着苹果的上下两端，颇有成就感的欣赏了一会儿，微微张大嘴巴就想咬一口，然后画面就此定格。我拉着他空着的左手放在了自己的脑门上，老公，我头好痛。他僵硬的转过头来，比我还僵硬。嫂，老公，你摸摸，咬咬。真的好痛！我看见男人帅气的脸上露出一个仿佛要裂开的表情。你，你刚才叫我什么，老公呀？他喉结滚动了一下，呆愣了有四五秒。我去叫医生。我看他慌乱的从凳子旁站起来，举着苹果就要跑，连忙拉住他的手，微进他宽阔干燥的手掌蹭了蹭。我眼巴巴的看了看苹果，又看看他。老公，我可……他顺着我的视线看向自己手里的苹果，还有什么不明白的？想吃？嗯，哥，这饱嗝打的真真是荡气回肠。男人无语的看我一眼，谁家病人刚睁开眼就吃一个跟自己脑袋一样大的苹果呀？你老婆哇？男人抽了张湿纸巾，盖在我的嘴巴上胡乱的擦。嘴角噙着一丝浅淡的笑意，是是是，看给你能的，老公，嗯，就是我捏了捏背角，你叫什么名字呀？男人气得把湿纸巾团成一团丢我脸上，不知道我名字你就敢叫我老公？那你长这么帅，对我又这么好，难道你不是我老公吗？理不直气也壮，而且我是个病人。但是我躺在床上叉着腰，气势上输人一等，只能瞪着眼望着他。不知道是不是被我刚才的话给触动了，他眼里闪过一丝慌乱。我当然是你老公。他紧张地握住我的手。我叫寻忆，你记住，你老公叫寻忆。记住了，记住了。我抱着他的胳膊晃了晃。老公，别生气，我被车撞了吗？现在就是感觉有些事情记不起来了。寻意捏捏我的脸，我没生你的气，记不起来就先别想了，不然脑袋会痛。我的脑袋卡在颈托里，动弹不得，只能乖巧的眨了眨眼睛。寻意想把我哄睡无果，只能把自己的手机丢给我看动漫。据说我的手机出车祸的时候丢了，还没来得及买新的。无所谓，正好可以查一下他的手机。看见寻意出去之后，我退出视频界面，打开微信，先是查了一下他的小金库，看着这不到四位数的余额，一
，我老公好像有点子穷，再打开聊天记录，看看他有没有背着我偷人，没人能活着从老公的手机里出来。真的，这个叫小白的人是寻艺的置顶，他们的聊天内容很简单，不是房开好了，就是老地方见。我手脚发冷的看着寻艺拎着一堆袋子进门，小白是谁？外卖袋子啪一声掉在地上，你想起来了？寻艺一脸紧张的看着我，谁想起来了？想起什么了？他一句话把我问蒙住了。难道说这个小白我也认识？他姑伯伯的，兔子还不吃窝边草呢。我伸手薅住寻艺的耳朵，怒不可遏。能耐呀，寻艺，你竟然和我闺蜜勾搭到一起去了！老娘今天要你狗命啊！痛痛痛痛！等下，你说什么？寻艺握着我的手腕压在我头顶，我被治得动弹不得，只能仰着脸看他。寻艺满是疑惑的看着我，他的一只耳朵被我揪得通红，不是的，咬咬。小白是我哥吗？你哥吗？嗯，男的。你们开房，嗯，小丑竟是我自己，没想到我竟然被一个男人给绿了。我宁可他跟我闺蜜搞到一起去，你宁可背着我偷汉子，也看不上我闺蜜是吧？滚蛋吧，寻艺，我要跟你离婚！我脑子里乱糟糟，说出来的话一点逻辑也没有，直接把寻艺给整懵了。这都什么乱七八糟的？梦瑶，你什么意思？你不知道我什么意思，别装了。我看见你的聊天记录了，你跟小白开房都开了八百次了。寻艺愣了愣，然后直接气笑了。瑶瑶，你是不是有病？你才有病！你全……嗯。寻艺直接堵住了我的嘴。十分钟后，我龇牙咧嘴的吃着粥。寻艺举着勺子，投喂的十分开心。他笑得荡漾。也不怕扯到嘴角的伤口。至于那些聊天记录，寻艺表示，男孩子们的交流方式就是这么简单粗暴。也对，寻艺的吻技稀烂，也只有我这种大善人能忍得了他。换别人，不管男女，都得给他俩大嘴巴子。吃完饭，寻艺收拾好出去扔垃圾。我环顾雪白的房间，总觉得还有事情没做。但又实在想不起来。寻艺洗完手回来了，我抽了两张纸给他擦手，指头缝里的水都给他吸干净。老公，寻艺的肩膀肉眼可见的抖了抖。干嘛？我要出院。寻艺唰的把手抽了回去。如果身体没有什么不舒服的地方，就可以回家养着了。年轻人整天闷在病房，反倒不好。听见医生这样说。我对着寻艺得意的挑了挑眉毛，哎，不是，张医生，他真的可以出院了吗？张医生点点头，头部创伤造成的失忆，一时半会儿好不了。急不的，我不是说这个。寻艺摸了摸我的头，除了失忆，他神经上就没问题吗？我掐了寻艺大腿一把，让他闭嘴。得了张医生的许可，我就想当场出院。但是寻艺说家里什么东西都没准备好，连挂面都没有，我只好歇了心思，明天再出院，反正也不急于这一时。第二天，寻艺来接我出院，不知道他从哪里搞了辆轮椅，拜托，我是车祸撞了脑袋，又不是腿断了。不过这都不是重点，重点是轮椅上放了一束巨大的鲜花。康乃馨，老公。你猜我为什么不笑？因为你生性不爱笑。寻艺把康乃馨塞我怀里，一个公主抱把我塞进轮椅里。老婆，我们回家。寻艺一路推着我往外走，回头率百分百，尬得我把头埋进花里。好不容易才回到家，我甩飞脚上的鞋，就想一头扎进沙发里，脖子不想要了。我脚下一空，被寻艺抱回了房间。当当当当，寻艺变戏法一样，从枕头下面摸出一部新手机。你自己玩会儿，我去做饭。我打开微信，看见有几个同事发了信息。
，不是早日康复，就是大难不死必定报复。倒是微信置顶的这个楼老板，连句屁话也没有。喵的，万恶的周扒皮，寻意做午饭的功夫，我偷偷洗了澡。果不其然，等他做完饭，看见香喷喷的我，脸色黑了八度。寻意气得不想说话，拖着我的屁股。抱我出了卧室去吃饭，我们以前也这样吗？老公，我发现你实在是很喜欢抱我。寻意一张俊脸瞬间变得通红，真离谱哎！那会儿推着轮椅在医院被人夸真孝顺他妈的时候，也不见他脸红，这会儿倒是跟个纯情男高似的。演我，我伸手掐了掐他的脸，手感很不错。大爷，我就吃你这种纯情挂的。寻一脸整个红透了，又不得不坐在我旁边给我盛汤，跟个受气小媳妇似的。我看他这副样子，得意的不行。丢在卧室里的手机突然响了起来，寻意反射性的从椅子上弹起来。我去，我小口喝着排骨汤，听见卧室里有隐隐约约的说话声。寻意很快从房间里出来，脸上挂着淡淡的笑。电话谁打的？诈骗电话！哦，我眼见着他的开心就要从眼睛里面溢出来，不禁有点纳闷：接个诈骗电话而已，你这么高兴干嘛？寻意顿了顿，笑着回复我：“我骂的，他连他妈都不认识。”我挪着屁股往他那边凑了凑，教教我，教教我，我想学脏的。寻意被一口汤呛得直咳嗽。他恶狠狠地夹起一块排骨塞我嘴里，吃你的饭，什么都学，只会害了你。晚上准备睡觉，我躺在自己的半边床上，眼睁睁看着寻意说完“晚安”就要走人。不是，我们俩到底什么关系？他不是我老公吗？是我老公怎么不跟我睡？你不跟我一起睡？窗帘拉上了，房间很黑。寻意背着客厅的光，让人看不清楚他脸上的表情。我我我，你，我不是怕睡相不好压到你。我看着寻意站在光明与黑暗的交界线打磕巴，后知后觉的开始怀疑起来。寻意给我的感觉很熟悉，他对我也很好，我叫他老公，他也会回应。可是我看了看自己跟门板一样的身材，又看了看对面一斗就脸红的寻意，我俩是纯爱战士，咱俩还没睡过。一阵长久的沉默，然后我听到了寻意的回答：“嗯，不知怎地。”我又想起来寻意微信置顶的那个小白，以及那一长串房开好了，老地方见。有些事情现在没发生。不代表以后不会发生。老公，你过来，怎么了？寻意声音闷闷的，但还是一步没动。老公，头有点痛痛。黑暗中传来吞口水的声音。梦瑶，大晚上你别犯病啊！我跟你说啊，我脑仁要裂了。寻意快步走过来，还没伸手，我眼疾手快的挂在他身上。我气沉丹田，对着寻意的耳朵吹了一股邪风。老公，伦家想跟你睡，美色惑人。寻意最终败下阵来，我躺在他怀里，手指在他胸口画圈，然后越来越往下，越来越往下。黑暗中，寻意闷哼一声：“老公，你是不是不行？”梦瑶，我劝你善良。黑暗中，寻意咬牙切齿。第二天早上，我醒过来的时候，寻意早就已经没影了。我草草地洗漱一下，解决掉了寻意留给我的早餐，然后开启无聊的一天。第八次把手伸进鱼缸里搅浑水后，我把手洗干净，沧桑的瘫在沙发上。我以前可能是个工作狂吧，要不然怎么会无聊成这样？经过两分钟的思想斗争。我决定去公司溜达一圈，工作多的话就翘班回家。反正我这大病初愈，迟到早退也很正常。跟同事要了公司地址，我收拾了一下就打车过去了。不得不说，来上班真是个英明的决定。
，看这公司的地理位置和内部装潢。我要真在家躺尸不来上班，那简直错过一个亿。我一路打听着去自己的工位，熟悉的同事都关切地问我身体状况。不怎么熟悉的同事也拿一副可怜兮兮的表情看我，整个公司的氛围都怪怪的。拜托，家人们，我只是出了车祸，又不是死了，现在都能活蹦着来上班了。你们能不能把自己那乐山大佛的眼神收一下？我在心中默默吐槽。终于到了自己的工位。再然后，我就收到了一个超级无敌360度螺旋升天的好消息。我顶头上司，也就是小楼，和未来老板娘去海南旅游去了。而且他走的时候还交代说我大病初愈，最近别给我派活。对不起，小楼，我必须得承认，之前说你不是人是我格局小了，所以一整天我是在工位上摸鱼度过的。虽然说在家里躺着也是刷手机，但是在工位上摸鱼有钱拿呀，这档次一下子就不一样了。还没到下班时间，我的手机开始疯狂震动，是寻意打过来的。我颤了颤手指，不敢接。电话响了很久才停止，不到半秒，下一个又打了进来。喂，瑶瑶，你在哪呢？电话另一边的寻意呼哧喘着粗气，任谁都能听到他话里的焦急和怒气。我抠了抠保温杯上的图案，掉下一块气来。我我在公司下班别动，我去接你。你你不是晚上七点才才回家？寻意啪一声把电话挂了。我知道这是没有商量的余地了。同事还在加班。我早早的卷了我的小包下楼去找寻意，我悄无声息的走到他背后，然后给他来了个锁喉。寻意呛得上气不接下气，把我从身上撕下来。真不愧是你，怪不得，怪不得什么。他眯着眼睛看了看我，突然剧烈的咳嗽起来。你害的，嗨嗨，我把糖咳嗨嗨吞下去了，嗨嗨嗨嗨嗨嗨。男朋友生气了怎么办？气一顿就好了，一顿不行就两顿，两顿不行就用他的贞洁威胁他。寻意拽着裤子贴在沙发上，抵死不从。他脸颊薄红，浅淡的唇上又添新了伤口。梦瑶，你就不能温柔点吗？别装，我捏了捏他的下巴。我知道你喜欢粗暴的。你，寻意脸色通红，指着我说不出话来。时间过去小半个月，我的记忆一点要恢复的迹象都没有，我有点焦虑。老板和老板娘快回来了，我这干拿钱不办事的日子就要到头了。但是我现在竟然连朝夕相对的老板是猪脸还是驴脸都不记得，更别提他喝咖啡要不要加奶加糖，点外卖要不要放香菜了。既不是猪脸，也不是驴脸。不加奶不加糖，香菜往死里放。我打了个机灵，转头看向旁边办公的寻意：“你怎么知道？”他敲键盘的手顿住：“你每天下班都唠叨公司那点破事，我耳朵都听出茧子来了。”我抱住寻意的脸，一顿狂啃：“你真是我亲哥！”还有什么注意事项？寻意神色莫测地看着我。很难形容他脸上是什么表情。瑶瑶，你真的一点都不记得了？这不废话，但凡记得一点，我也不会不知道。今年是你本命年，内裤要买红色的。寻意被我堵得说不上话，扭头继续捣鼓他的电脑，但是半天打不出来一个字。良久，我听见他叹了一口气：“瑶瑶，别想了，与其想那些事。”还不如想想今天晚上吃什么。说起这个，我可来劲了。昨天才打的工资，我抓起寻意的手，一脸激动。今天晚上出去吃，我请客。哟呵，你这是铁公鸡生锈了？嗯，生锈了。你就说去不去吧？去，当然去。寻意笑得奸诈。我觉得，就算我没有失忆
，大概也没见过有谁像荀毅这么能吃，简直是吞天兽。我严重怀疑他现在是在报复我。那天虎口夺食，抢了他的大苹果，再吃腹肌就没了。没腹肌，你看我还要你不？荀毅走在前面，一只手扶着腰，一只手揉了揉肚子，有漫画里孕妇那味了。不吃了，不吃了，我想喝奶茶。寻毅突然停下脚步，望向旁边的网红奶茶店。不是，你都这样了，还喝得下去？奶茶店门口排队的人不少，我拉着寻毅就想走，但是转了半天没拉动人，好咬咬。我今天特别想喝奶茶。寻毅低声下气的样子，那可真是太少见了。我点点头，同意了。帮我排下队，你喝什么我喝什么。话音刚落，寻毅就握着一包纸巾使顿了。这家伙真是靠不住。我翻了个白眼，认命的站到了队尾。队伍走得很快，直到我拎着两杯奶茶从人群里杀出来，寻毅还是不见人影。我提着东西四处找能坐的地方，走得远了点，结果一抬头。看见寻毅跟一个穿碎花吊带裙的女人站在一起，寻毅他们家三代单传，那这女的是干嘛的？俩人站在马路边聊得起劲，完全没注意到我。这女人甚至一个劲的往寻毅身上贴，那矫揉造作、搔首弄姿的架势，只把他身后那辆迈巴赫都衬得有点骚气。等下，迈巴赫。有句脏话，不知道当讲不当讲。我知道寻毅是有点小钱，但是正牌女友齐共享，小三开迈巴赫，是可杀不可辱。我一个箭步冲上去，照着她的脸就是一个大嘴巴子。啊，这个女人的脸被打得歪到一边，她斜眼瞪着我，目光里满是怨毒。梦瑶，你竟然敢打我！我。我正震惊于这女人竟然认识我，看到她挥过来的手，完全没反应过来。完了完了，这疯婆娘美甲跟练过九阴白骨爪似的，被她来一下，我不得毁容啊！想象中的疼痛没有到来，我睁开眼睛，看见寻毅握住了她的手腕。寻毅哥哥，你为什么拦着我？刚才是他先动打的我。寻毅望向我。眼神带着询问，咬咬你抽他干什么？啊，是到如今还装？这就是你说的拉屎，拉到大马路上来了，还跟一个搔首弄姿的女人眉来眼去。我福至心灵，想必这个女人就是那个置顶的小白吧？我不禁抽她，我还，我还要抽你不守妇道。我的话断在喉咙里，扬起的手被人抓住手腕。你在做什么？这声喝指加霜带雪，顺着这只指节修长的手望过去，我看到了它的主人，一个从来没见过的帅哥。这人和寻毅差不多高，瘦削的脸上肤色微黑，此刻浓眉紧蹙，眼里酝酿着风暴。不是，大哥你谁呀？路人躲远点，没看到这在打群架吗？也不怕被见一脸血。玉白哥哥，他打我。这女人一只手被寻毅掐着手腕，一只手抚摸自己被打肿的半边脸，边说着话边滚落了几滴晶莹的泪水，配着一张小白花的脸，别提多惹人怜惜了。男人攥着我手腕的手收紧，我手上传来痛感。梦瑶，你抽什么风？这位也知道我名字，破案了。在场两男两女干仗的和拉架的都是老熟人，气氛一下子就诡异起来了。尤其是以吃瓜路人的视角，靓妹为了几块钱不至于的啦，和气生财，和气生财嘛，以后还要继续打牌的啦。一位吃瓜阿姨扯了扯我的袖子，我满头黑线。阿姨您别太离谱，今天晚上我和寻毅出门。穿了一身休闲的短袖短裤，脚上夹着一双人字拖。对面这俩不知道哪淘的地摊货，穿的跟金刚鹦鹉似的，以至于我们四个处在这儿，活像是没算清账，然后大打出手的马友
，实在不想在这现眼。我往回抽抽手，没抽动。对面攥着我手的这哥们完全没注意到越聚越多的吃瓜群众，还莫名其妙抛给我一句：“梦瑶，许岩是我妹妹。”我真的惊呆了。我以为这就是个普通的四角恋，没想到还夹杂着骨科元素。新来的不明真相的吃瓜群众看我们四个，有脑洞大的，甚至以为是新型人口拐卖，掏出手机就要报警。哎哎哎，别报警，别报警，因为这点事进局子可太丢人了。而且我还是被绿的那个，别报警，兄弟，误会都是误会。我们学跳篝火舞呢，我强行拉着小白花的手，又抬眼望向对面的寻艺，挑了挑下巴，寻艺吞了吞口水，抓起了骨科大哥的手，苍茫的天涯是我的爱，嘿嘿，舞起来！我一下拉着旁边两个人的手往后退，一下又冲上前，把双手高高举起。对面的寻艺左脚点的踩了踩拍子，没动。我身旁的俩人直接尬成了背景板，草，有病 ！T M D， 散了散了，这几个人蠢蠢有病，吃瓜群众们骂骂咧咧散了。我一脚踹在寻艺腿上，然后松开手转身就走，走出去两步，我听到刚才阻止我的那道声音问寻艺：“他干嘛踹你？不是应该踹我吗？”咬咬，你听我解释。我跟许岩真的一点关系都没有，滚！我把寻艺的衣服丢他脸上，没关系，他往你怀里贴，他咋不往我怀里贴呢？寻艺半晌没吭声，良久，他小心翼翼地问了一句：“啊，那个有没有可能他不喜欢平 A？” 我直接一个暴跳如雷，寻艺，别逼我扇你，从我家滚出去！我背过身去不看他。眼眶热得发烫，眼前雾蒙蒙一片。刚从医院醒过来的时候，我心里也有过怀疑和戒备，但这些猜疑都随着跟寻艺的相处慢慢消失了。失忆之后，我的生活就像一个不会游泳的人被丢在了河里。寻艺知道我的一切，他帮助我重新和这个世界建立联系。我一直依赖他，把他当成我的救命稻草。然而我却忘了，救命的是稻草，压死骆驼的也是稻草。身后静悄悄的，我有点纳闷，这么快就滚了？刚转过身，就被面前的寻艺反剪着双手压倒在床上。寻艺看到我哭了，惊慌失措，着急的低下头去舔我脸上的泪。瑶瑶，你别哭啊，我的错，都是我的错，你别哭，别哭。你滚，别舔我，好恶心呐、啊！起开，寻艺停下动作，低头望着我的眼睛，咬咬，你信我，我跟许岩真的没关系，他早八百年就是这副德行了。只有娄玉白把他当成宝，许岩投怀送抱那么多次，我从来没让他得逞过，我，我都给你留着呢。谁问你了？我又羞又气，脸烫的快要烧起来。等下，你刚才说谁？娄玉白，寻艺伏在我身上，一瞬间四肢僵硬，而我脑袋如同通电一般，所有事都连起来了。娄玉白，小白，娄老板，娄玉白就是寻艺的置顶，娄玉白还是我的顶头上司。寻艺大气不敢出，松开了我的手，好一会儿才试探的问了我一句：“瑶瑶，你，你还好吗？”我躺在床上，一动也不想动。你让我静静的死一会儿，我整个人都不好了。我 T M 刚才抽了我未来老板娘，还被老板抓了个正着。你怎么不早说？寻艺长长的舒了一口气，热气扑在我脸上。他翻身躺倒在一边，拍拍胸口，似乎心有余悸。就你当时那个精神状态，我怕告诉你以后，你当场跪地舔鞋。切，你以为我跟你一样啊？舔鞋是不可能舔鞋的，但是擦鞋可以。哎，关键是现在擦鞋也来不及了。老公，
，我往寻义旁边蹭了蹭。你说我以后上班，娄玉白会不会给我穿小鞋呀、啊？要不，寻义顿了顿，我去给你求个情。寻义侧躺着盯着我，等我答复。我本想说好，但是又想到了那个许言，这女人一看就不是什么善茬。他要是跟娄玉白结婚成了老板娘，我还不是一样要穿小鞋？说不定他俩哪天在办公室一时兴起，我还会成为他们腿的一环呢。想到这，我彻底坐不住了，从床上弹起来，去客厅开电脑。寻义亦步亦趋跟在我身后。这么晚了，你干嘛去？去写邮件，先下手为强。我要辞职。早上天还没完全亮，家里的门铃突兀的响起来。我推了推寻义，让他去开门。摸着旁边的位置是空的，我悬着半边身子朝地上一看，果然，寻义这家伙睡觉不老实，又滚地上去了。见他在地上睡得香，我只好迷迷糊糊的穿上拖鞋去开门。几米的距离，骂骂咧咧，大清早扰人清梦。门外这位，你最好有事。谁成想，拉开门竟然看到娄玉白阴沉着一张脸杵在门口。我就辞个职，也值得他这么大清早杀上门来。梦瑶，你给我个理由，为什么无缘无故？娄玉白死死地盯着我的脖子，然后沉着脸把我从头扫到脚。我被他看得浑身发毛，正要出口呛声。冷不丁被他一把灌在墙上，梦瑶，你竟然背着我偷男人！娄玉白怒不可遏，直接一步跨进门。他就在这里，是不是？不是，这大哥有病吧？娄玉白，我警告你，你这是私闯民宅！娄玉白完全不理会我的阻拦，他像一头暴怒的狮子冲进客厅。直奔卧室，推开门，见到有个男人死尸一样趴在地上睡觉。娄玉白上去扯着他的头发，把他转过来，看到那张脸，他整个人都呆住了。寻义估计是被扯得头皮发麻。寻义终于醒了过来：“娄，寻义，你他妈找死！”娄玉白没给寻义说话的机会，直接一拳砸在了他脸上。“你凭什么打他？”我冲过去，挡在寻义前面，壮着胆子迎上他激进杀人的目光。我凭什么？呵呵，我凭什么？娄玉白一双猩红的眼睛瞪着我，凭我他妈是你未来老公！我头脑一阵眩晕，但还是咬着牙反驳他：“你不是寻义才是我老公，寻义那么爱我，他不会骗我的。”我扭头去看寻义，他却闪躲着不敢看我。寻义，我他妈拿你当兄弟，我让你照顾梦瑶，你他妈竟然把她照顾到床上去了！呵，寻义嘲讽一笑，没错，是我卑鄙，是我无耻，可是我喜欢他，我爱他，你不知道吧？他车祸时一醒过来，第一眼看到的就是我，他叫我老公。那个时候，你怀里抱着的是许岩吧？你他妈找死！我耳边刮过一阵风。娄玉白的拳头擦着我的耳朵，打在寻义的脸上。娄玉白，你打吧，我欠你的。但是你今天要是打不死我，我一定会带梦瑶走。然后他的声音矮下去一截。如果你今天把我打死了，那你就放他走。凭什么？娄玉白怒吼：“我们楼家养了他十年，是你们家养了他十年，像养一条狗一样。”养了他十年，砰，又是一拳。寻义是个傻逼，真的。但是我已经不想管了，我的头更晕了。扶着床站起身的时候，感觉自己像一道影子从地上飘起来。随他们打吧，我心想。我需要找个地方自己捋捋清楚。我飘到门口，一头栽了下去。我是娄玉白从山里带出来的一条狗。娄玉白生初二的那个暑假，他后妈从楼梯上滚下来，四个月大的孩子没保住。那女人跟娄玉白他爸哭诉，说是娄玉白故意推他，才害得他流产。娄青山勃然大怒，让娄玉白给他后妈道歉
，这是没有确凿证据，全凭那女人一张嘴。但是这张嘴也惯会吹枕边风。娄玉白当时十五岁的年纪，少年人一身反骨犟得很，宁死不屈。然后娄青山就把他丢进了山里，让他好好反省反省。我迷迷糊糊的做着梦，好像回到了十年前。娄青山在山里投资建了个小学，校长一听投资人要上山，还以为他是来视察教学成果的，着急忙慌的就把附近几个村的孩子全召集来，让大家洗涮干净，穿上自己最好的衣服来迎接投资人。我们一群女孩子茫然的站着听他训话，有些不明白这是和自己有什么关系。家里还有好多活要做呢，可是怎么办呢？剩下在学校读书的都是男孩，迎接投资人的时候，干巴巴的清一色，有点难看。那天我们这些人从天色微亮一直等到了中午，好容易看到了驴车的影子，靠近才发现哪有什么投资人啊！车上只绑着一个少年，他长得眉清目秀的。皮肤很白，穿着一身白衣黑裤，整个人干净得发亮。一群孩子趁着校长去接电话的功夫，做鸟兽散了。我因为腿上有伤，一瘸一拐地落在了最后面。从娄玉白身边路过的时候，我偷偷瞄了一眼他的白 T 恤，胸前是一个黑色的毛笔字，灵动飘逸。我不认识，真干净啊！整个上辽村的人都凑一起，也找不出来一件这么漂亮的白衣服。我这样想着，喉咙忽然一紧。孟焕金，老师求你一件事呗。校长拉住我后颈的领口，把我拽得一个踉跄。从今天开始，你就是咱们上辽村的小导游了。你一会儿先把咱们小楼少爷安顿好，就在教师宿舍那边，然后再带他在村里到处看看。他说是求我，但是这话字里行间没有一个字是打商量的。他知道我拒绝不了，说完这话就转身离开了。我垂着眼帮驴车上的少年松了绑，他立马就从驴车上跳了下来，拍了拍衣服上的土，低声骂了一句草。见他横着眉从驴车上搬下来一个亮黑色的箱子，还没放到地上，我连忙矮身接过去。卧槽！你干嘛？快松手！我涨红着脸，抬着箱子的下缘，瓮声瓮气的回他的话：“我我搬得动？你是不是傻？没看见那四个轮子吗？放地上，拉着。”他低头看了眼脚下坑坑洼洼的土路，我自己搬。我怯怯的跟在他后面，看他吃力的提着箱子，躲后面干嘛？走前面去。我又不认识路，哦，我挪到他旁边，没敢真的走他前面去。喂，你叫什么来着？我，我叫孟焕金，什么玩意？孟焕金，卧槽，哈哈哈哈哈！他笑得上气不接下气，箱子砰的一声掉在地上。我赶紧蹲下来查看箱子摔坏没有。孟焕金，认识一下，我是炫光银，哈哈哈哈哈哈哈哈。我实在搞不明白他在笑什么，一手拽着箱子的拉手，一手使力把箱子扛到了肩膀上。卧槽！他一惊一乍，又吓了一跳。你一个女孩子，力气怎么这么大？我给娄玉白铺完床就走了，但是回家还是有些晚了。推开家门，我爸坐在堂屋门口旁边摆了一凳子，凳子上的汤碗里满满一碗烧酒。我小心翼翼地挪过去，心里祈祷他喝多了看不见我。好容易到了门口，我心里放松下来，然后屁股重重地挨了一脚，再抬起头，已经是在供桌下面了。死丫头，赔钱货，也到现在才回来，我们都要饿死了。他每说一句话，就用扁担打在我背上，扁担是很好的，我知道还有打人更疼的东西。第二天，我很早起床做好了饭，又迅速的把所有活都提前做完。到了教室宿舍，
，我看见楼玉白坐在门口，无聊地望着天，漂亮的眼睛微眯着，眼下一片青黑。梦幻金，他有气无力地喊了一句：“再笑不出来，你们这儿蚊子实在是太多了。”我带他在村里转了转，然后去了山上。楼玉白真是个没见过世面的大少爷，给他摘野果子，他会叫。带他趟溪水，他会叫；就连只给他一只漂亮的蝴蝶，他也会叫。这什么果子？好甜！妈呀，溪水好凉！我的天，这蝴蝶长得好梦幻，抓一只会不会老底坐穿啊？我真没见过谁有楼玉白话那么多。他看我的眼神越来越崇拜，最后他说：“梦幻金，以后就我们俩的时候，我叫你金角大王吧。”金角大王八，大王八，王八，楼玉白怎么能给我起这种外号呢？我也是个女孩子啊！我抬眼看向楼玉白，他眼睛里闪着光，似乎觉得这是一个很不错的名号。好吧，王八也没关系，长脚了呢，金角。我这样安慰自己，随便你。我说我要回去做饭了，我几乎每天都要被我爸打一顿。有时候是做饭晚了，有时候是洗衣服晚了，也有很多时候是弟弟恶人先告状，但更多时候是什么理由都没有。我爸在打我这件事上是很纯粹的，挨打并不会很难受，难受的是有时候光着身子挨打，还要被我妈和我弟弟围观。我妈一口一个贱人，弟弟的眼神很怪，这让我全身发抖。但是我现在有更害怕的事情了。楼玉白一天天地住下去，没有要走的意思。我每天出门前都会许愿两件事：楼玉白赶紧走，还有就是千万不要被楼玉白看见我挨打的样子。但是老天爷才不会管我死活。我被绑着双手吊起在家里那棵枣树上，用眼皮突然没来由的开始狂跳起来。孟大明真是喝多了，我已经挨了有十几鞭了，这是平时的量，但是今天还没有停止。我妈和我弟坐在一旁边吃饭，边欣赏，时不时恶毒的骂一声：“怎么还没结束？怎么还没结束？”我心里着急起来，看着孟大明那双杀红了的眼睛，甚至想催上一催：“孟幻金，你们家住的可真是偏，别，别。”不要来，千万别进来！我开始剧烈挣扎，求他们把我放下来。我妈和我弟捧着碗笑我，项羽打挺呢。听见木门被吱嘎一声推开的时候，我忽然想，要是金角大王在杨之玉净瓶里化成脓水就好了，化成脓水就好了。梦幻金，我说你喜坏小爷三双，你们在干什么？楼玉白冲过来的时候，带起一股风，这风吹得我浑身发疼。把他放下来。虽然楼玉白整天咋咋呼呼的，我还从来没听过他用这么大声音吼人。我爸妈他们是万万不敢得罪这位城里的少爷的。暑假开学，我弟就要上学去了，我妈非常有眼力见地把我解下来，竟然还破天荒的给我披了件衣服。楼玉白站在我身前，话里的怒火根本压不住。你们这是虐待，我可以报警抓你们。孟大明的酒已经完全醒了，听见这话，哼声一笑：“老子打闺女天经地义。”我妈站在一旁，也跟着附和。她爹知道轻重的，这不没打坏。我娃身子骨结实着呢。楼玉白怒不可遏，我看到他的肩膀都在抖。你们一不小心打死了他，就是杀人，没人接话。我知道他们在想什么。一个女娃子打死了也就打死了，难道还要去坐牢吗？娄玉白转身看我，我拽了拽袖口，不想吓着他，毕竟他从第一天开始就以为我是个小脖子来着。他眼尾通红，眼里几乎要泛出泪来。我带你走，别怕，我带你走。然后他转过头对孟大明他们说：“我要带他走。”我爸妈对视一眼，眼里写满了算计。
，他们的目光越过楼玉白的肩头，眼睛里竟然有些许夸奖的意味。玩你可不能带他走，我们养他这么多年，是等着他给养老嘞。如果我说我一定要带他走呢？孟大明嘿嘿笑了两声。我们养他这么大也很不容易。楼玉白冷笑一声，多少钱？孟大明从头到脚把他打量了一遍，然后游移着在他面前晃过一个巴掌。这个数，我看到娄玉白后背僵直，想起他之前说他爸欠了他的生活费，一个月两万，根本没法过。这是什么意思？孟大明举着右手重新展示给他看，十分得意。五头猪，我看见娄玉白肩颈一松，又像是不确定一样。重新问了一遍，五头猪。孟大明点了点头，竟然要五头猪。娄玉白的声音十分做作的，陡然拔高了三度。他一个小丫头，你竟然跟我要五头猪？然后我就默默看着娄玉白唾沫横飞，跟孟大明讨价还价，最终还是以五头猪的价格成交了。他伸出那一巴掌的时候，我还以为他的意思是五十万呢。我们坐在驴车上的时候，娄玉白还心有余悸。幸亏我没有接话，我那时候要真忍不住问他是不是五十万，估计咱俩就出不来了。娄玉白见我不说话，以为我在生气。你别生气呀、啊，我不是说你不值五十万。后面跟他讨价还价，也不是觉得你不值五头猪。杀价是我跟我爷爷学的。他说：“如果立刻满足对方的报价，他肯定会再次提价。”嗯，我点点头，我没有生气，只是有点困。那就好。娄玉白开心地揉了揉我的头：“你睡吧，等会儿到了我叫你。”快要睡着的时候，我听见娄玉白喃喃说道：“梦幻金，我刚才给你想了一个新名字，遥遥清远，你就叫梦遥吧。”我醒过来。看着雪白的房间，有些愣怔。这场景似曾相识。侧过头，旁边的凳子是空的，没有人坐在那里削苹果。身体倒是没有什么不舒服的地方，就是很渴。我起床，穿上鞋，准备出去找水喝。拉开门，外面站着个猪头男。瑶瑶，你醒了？他鼻青脸肿，说话都有些含混不清。是的，寻意，我醒了。寻意动作僵了僵，着急的开口辩解，牵扯到了伤口也顾不上。瑶瑶，你听我说，我没有想骗你，我没理他，侧了侧身子往前走。寻意拉住我的手，你去呢？我不着痕迹的把手抽回来，去买水。身后的声音染上哭腔：“我，我可以给你削苹果，谢谢，不用了。我买了瓶水，然后打车回家。”推开门，没有想象中的一片狼藉，简直干净整洁的过分。空气里还弥漫着消毒水的味道。我有一瞬间的恍惚，觉得自己还在医院里。娄玉白从客卧推门出来，打破迷梦。瑶瑶，他阔步走过来，一把把我搂进怀里。我本来是想收拾完家里再去医院陪你的，没想到你这么快就醒了。瑶瑶。欢迎回家，娄玉白身后房间的门还没关上，我看见床上换了新的四件套，花里胡哨的，不是我的风格。娄玉白，我有事情要告诉你，是商量我们结婚的事情吗？瑶瑶，我也有事情要告诉你，我把我们的婚期提前了。我看着他一脸激动的样子，心里泛不起一丝波澜。娄玉白。我不想跟你结婚了，不想跟我结婚。娄玉白喃喃，忽然站起身来，冲我吼：“不想跟我结婚？那你想跟谁结婚？寻意吗？他就是个卑鄙无耻的小人。你确定你要跟他走？还不带我回答？”他攥住我的肩膀，眼眸猩红，像是要吃人。梦瑶，你休想！我告诉你，你休想，是我把你买回来的。我们家养了你十年，你这辈子都只能是我的人。娄玉白把我从山里带出来，给了我新的身份，我叫梦瑶。
和他同吃同住，一起上学。暑假开学，他把我介绍给朋友们，给大家介绍一下，这是我，我妹妹梦瑶。一圈人都跟着起哄，真行啊，玉白，两个月没见你，原来你小子搞了个这么漂亮的妹妹。这个妹妹我见过，妹妹哪个班的？我想跟妹妹做同桌。行了，行了。别把人吓着了，娄玉白笑着阻止他们，一个个的，可别在他面前抽风啊！他脸皮薄不禁斗。我小学四年级就不上了，然后进了学校，跟着娄玉白他们一起上初二，成绩吊车尾。娄玉白他们每次打球回来，都能看到我在跟教科书死磕。行了，回家了。娄玉白冲我招招手。我们几个学习都不怎么样，娄玉白辅导不了我，这么用功干嘛？咱们几个都这成绩，谁能笑话谁呀、啊？自己找罪受。他虽然这么说，我却不能真的跟他一起摆烂。后来娄玉白实在看不下去了，就找了荀毅来给我当老师。荀毅和许岩是尖子班，娄玉白本来先找的许岩，但许岩听说了我的来历，说什么也不肯。荀毅嘴巴狠毒，但是是年级第一，他肯教我，我感激涕零。随便他怎么说，梦瑶，你干嘛这么努力学习？我，我想帮娄玉白写作业。荀毅黑了脸，瞧你这点出息，有荀毅教我，我的成绩真的越来越好。我帮娄玉白写作业，我帮娄玉白的兄弟写作业，我名次进步，我当学习委员。娄玉白拍拍我的脑袋，笑得牙不见眼。行啊，瑶瑶，真给我争气！许岩把我堵在厕所里，扇我的脸。山鸡就是山鸡，真以为自己能变凤凰啊？我知道自己是山鸡，大家也都知道，所以我只能努力让自己变得有价值。我不想被送回去。我是娄玉白身边最忠诚的影子，记得他所有的喜好。替他做所有他不想做的事，你不许做这个。有专门的人做这事，你不用做这个的。娄玉白一点点妥协，慢慢变得很享受。瑶瑶，离了你我要怎么活呀？娄玉白经常这样说，但我想他其实很清楚，这应该是我的台词。不知道什么时候，荀毅也开始跟我们这群人混在一起。我总觉得他以前是很不屑的。但后来，不管是泡吧通宵，还是新年聚餐，哪哪都有他。我知道他很不待见我这个徒弟，使唤我使唤的最频繁。梦瑶，给我去买杯奶茶。梦瑶，一会儿来球场送水。梦瑶，去校门口帮我拿下外卖。寻毅，你怎么使唤我妹妹，跟使唤丫鬟似的？给你脸了。娄玉白用调笑的语气骂他。你妹妹啊！荀毅轻嗤一声：“我使唤她，还不是跟你学的？那是我妹，我当然能使唤，又不是你妹。”娄玉白得意的笑了笑，突然想到了什么：“那这样吧，下周期末考，你把第一的位置让给我们家瑶瑶，总不能白让你使唤。我谢恩图报呢，没看出来吗？之前我不也没收他学费吗？我下楼去拿快递。”没再听他俩说话。考数学的时候，我早早写完交了卷子，出了教室，看到荀毅站在走廊里，娄玉白不在，我有点紧张，硬着头皮上去跟他打招呼：“荀毅，你考完了。”他没应我的话，我尴尬的杵在他面前，不知道还要说点什么，然后就被他一把摁在了墙上。梦瑶，你知不知道自己很贱？我低着头没说话，想不想考第一？我点了点头。荀毅喘着粗气，我看到他垂着的右手捏紧了拳头，青筋毕现。梦瑶，你他妈这辈子就是奴才的命，他妈的一个恩字摁死你！我告诉你，有我在，你他妈这辈子别想考第一。荀毅说完，转身就走。然后那次期末考，我考了全校第一。如果一直这么下去，我想我大概会接了曹叔的班
，成为娄玉白他们家的别墅大管家，天天操心少爷很久都没有笑了。然后看着娄玉白和许岩结婚，每天一边被女主人阴阳怪气的嘲讽，一边照顾他们两个生的少爷小姐。但是娄玉白高二的时候被绑架了。我看他被人迷晕了，塞进车里，骑着自行车跟在面包车后面追了两条街。你们把我也带走吧，求求你们了，求求你们了！我扒着车窗，满脸的泪和汗，绑匪们一脸愕然，然后把我也拽上了车。事实证明，我这个决定是相当明智的。我们很快被锁定了位置。警车的声音传来的时候，绑匪起了杀心。娄玉白毫发无伤，我替他挨了三刀，在医院里躺了两个月。两个月的时间，他一次也没来看过我。一开始我以为他是受伤了吓着了，或者不喜欢医院。但等我回了娄家才知道，娄玉白他爷爷敲定了我们俩的婚事。小梦，爷爷一直都知道你是个懂事的孩子，这次你救了玉白的命，受了这么严重的伤。以后让他来照顾你是应该的，这话我不敢接。我原本以为接了曹叔的班就是我职业生涯的巅峰了，没想到还能往上升职。娄玉白坐在沙发上没说话，周身弥漫着一股低气压，但他也没有反驳。我以为这次绑架只会是我人生中的一个插曲，虽然是用大镲揍的。但是对主线不会有什么大的影响。没想到娄玉白性情巨变，他对待我的态度变得非常的恶劣，让我给全班同学跑腿，带头嘲笑我，允许许岩的小姐妹团体霸凌我。我自以为的朋友们都开始孤立我，就连寻艺也整天阴阳怪气的叫我嫂子。深秋的风从窗户外灌进来。我在厕所的隔间冻得瑟瑟发抖，寻义打着电筒找到我，把我放出来。就这样，你还是不想走吗？梦瑶，你已经不欠他什么了。没办法呀，我没办法呀，我永远也忘不了挡在我面前，跟我那修罗一样的父母讨价还价，用五头猪带我出地狱的白衣少年。所以他不爱我，讨厌我，甚至恨我。都没有关系，只要他喊一声“金角大王”，不管是紫金红葫芦还是杨枝玉净瓶，我都会应。想是这样想，但事实上我还是一个懦弱胆小的人。尤其是那次差点死了之后，胆量是逆生长的。一个人慢慢长大，会变得谨小慎微，会越来越惜命。给娄玉白通宵加班之后，我会挤出所有时间去补觉。跟他一起参加酒局，帮他挡酒。我会去厕所里抠嗓子，全都吐出来。有时候我会想起寻义说过，娄玉白真的把我当狗养。我觉得他说的不对。我是娄玉白花了五头猪买回来的，五头猪啊，那不比一条狗值钱。直到我疲劳驾驶出了车祸，满头是血的从车里爬出来，给娄玉白打电话的时候。我才知道，或许我真的就是他养的一条狗。他不在乎我的感受，不关心我的情绪。最重要的是，他也不会和一条狗结婚。就这样吧，我感觉自己快死的时候，心想：五头猪的恩情我就报到这儿了。我很清醒的明白，自己不会因为任何人再死一次了。狗狗的命也是命。我没有理会娄玉白的歇斯底里。他到现在还是不明白他爷爷的意思。生意做到娄家这种程度，已经没有联姻的必要了。但是如果有那么一个姑娘陪在娄玉白身边，在关键时刻能替他抵掉一条命，那么允他一场富贵又何妨？没错，我就是这个倒霉鬼。娄玉白走之后，我改了门锁密码。我家还真不是什么阿猫阿狗都能进来的。第二天早上出门晨跑，一拉开门就是娄玉白那张驴脸。瑶瑶，你原谅我，我以后不会再欺负你了。让开，挡我路了。瑶瑶，你别这样。
，我真的知道错了。娄玉白真的知道错了吗？我不觉得，他大概只是觉得所有权受到了威胁。我默不作声坐电梯下了楼，然后在楼门口遇到了朱脸的寻意，真的无语。大早上看见这俩，我饭都不想吃了。我在公园跑了两圈就跑不下去了，身体素质是一个原因，主要是后面跟着的这俩人，一个走浪子回头金不换路线，一个走身残志坚风格，回头率太高了。我在楼下打包了一份早餐带回家，哐当把这俩关在门外，发给娄玉白那封辞职信，我没想撤回来，辞职正合我意。没谁拿着一个普通职员的钱，干着一个公司的活，给娄玉白打工太费命了。我开了瓶红酒，找了个电影看，看完电影才知道外面下雨了。拉开窗帘往楼下一瞥，看见两个显眼包，拿着伞冲下楼。我把这俩叫过来，赶紧滚蛋，别给我整追妻火葬场那套。实话告诉你们。你们俩我谁也看不上，寻一贴上来，声音里满是委屈。咬咬你看看我，我的伤口好像发炎了，有病去治，别缠着他。俩人你来我往，又吵了起来。很好，没一个人能听懂人话。我仁至义尽，我问心无愧，我也严禁于此，随便他俩死活。我回家订了飞云南的机票。珍爱生命，远离男人。我要去拥抱自由的空气了。